ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വളരെ നല്ലൊരു സായാഹ്നം നേരുന്നു നാം ജീവിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതിയുടെ പ്രാധാന്യം പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ അനിവാര്യത സുസ്ഥിരമായ ഒരു ജീവിത രീതി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും പിന്തുടരുന്നതിനും നമ്മുടെ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്നിവ നാം നമ്മെ തന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദിനം കൂടിയാണിന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജൂൺ അഞ്ചിന് ഇതേ നഗരത്തിൽ അസറ്റ് ഹോംസ് ബിയോൺ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് എന്ന പ്രഭാഷണ പരമ്പരയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടു പ്രകൃതിയിൽ അലിഞ്ഞ് ജീവിക്കുവാൻ ശ്വസിക്കുന്ന പാർപ്പിടങ്ങൾ തീർക്കുന്ന മലയാളിയുടെ അഭിമാനം പത്മശ്രീ ശങ്കർ സാറാണ് അന്ന് ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഈ ഒൻപത് വർഷങ്ങളിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് സംഭവിച്ചു പേമാരിയും മഹാമാരിയുമെല്ലാം വലിയ വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്തി കടന്നുപോയി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്ത ഭവന നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ അസറ്റ് ഹോംസ് ഏറ്റവും മികച്ച നിർമ്മാണ ശൈലികൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ബഡ്ജറ്റിൽ ഏറ്റവും ഗുണമേന്മയാർന്ന ഭവനങ്ങൾ കൈമാറിക്കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ നൂറാമത്തെ ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു നിർമ്മാണത്തിന്റെ മികവിന് ഒരുപാട് ബഹുമതികൾ കരസ്ഥമാക്കി പക്ഷേ ഇതിനുമെല്ലാം ഇടയിലും ചിന്തിക്കുവാനും സംവദിക്കുവാനുമുള്ള ഈ വേദി ഒരുക്കുവാൻ അസറ്റ് ഹോംസ് ഒരിക്കലും മറന്നില്ല മടിച്ചില്ല ലോക ആവാസ വ്യവസ്ഥ ദിനം ലോക പാർപ്പിട ദിനം ലോക ജല ദിനം എന്നിങ്ങനെ വർഷത്തിൽ മൂന്ന് തവണ കേരളത്തിലെ പല നഗരങ്ങളിലായി ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തും നിന്നുള്ള സുപ്രസിദ്ധ ആർക്കിടെക്ടുകൾ ചിന്തകർ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ എന്നിങ്ങനെ സമൂഹത്തിന്റെ സുസ്ഥിരമായ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി പോസിറ്റീവായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നവരെ ഈ വേദിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു അവരുടെ ആശയങ്ങൾ പ്രവർത്തന ശൈലികൾ എന്നിവ മനസ്സിലാക്കി അവരുമായി സംവദിച്ചു അങ്ങനെ ഇന്ന് ബി എസ് എഫ് അതിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം പതിപ്പിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത് അസറ്റ് ഹോംസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുടെ ഒരു ശക്തമായ അടയാളം കൂടിയാണ് ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ അഭിമാനത്തോടെ നിങ്ങളേവരെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു പ്രകൃതിയെ അമ്മയായി കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളായി വിശ്വമെല്ലാം ഒന്നായി സർവചരാചരങ്ങളോടും സ്നേഹമായി സത്യത്തെ മുറുകെ പൊടിക്കുവാനുള്ള കഴിവാണത്രേ ശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധയോടെ ഇരുന്ന് കാണാം കേൾക്കാം ഒരു മനോഹരമായ പ്രാർത്ഥന കെട്ടിപ്പടുത്ത കഴിവുറ്റ സംരംഭകൻ നല്ല ചിന്തകൻ എഴുത്തുകാരൻ വാഗ്മി 
വിശേഷണങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് അസന്റ് ഹോംസിന്റെ എം പി യും സി ഒയുമായ ശ്രീ സുനിൽ കുമാർ സാറിനെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ ബി എസ് എഫ് അതിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം എഡിഷനിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഈ വരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് ഏകദേശം മുപ്പത് വർഷത്തോളമായിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ച ബിയോൺസ് കേൾക്കിരുന്ന ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിലെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ എഡിഷൻ ആണ് ഇതിന് ചെയ്ത് നടക്കുന്നത് ഇന്ന് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം വേൾഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ഡേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആണ് ഈ പ്രഭാഷ പരമ്പര നമ്മൾ ആരംഭിച്ചു തന്നെ എഴുന്നൂറ് കോടിയോളം വരുന്ന മാനവ സമൂഹത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ വേറുന്ന ദിവസം കൂടിയാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിലെ സ്റ്റോക്ക്ഹോം കൺവെൻഷനിലാണ് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണത്തിന് തുടങ്ങി വെച്ചത് അതിന്റെ അമ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാർഷികം കൂടിയാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചടങ്ങ് നടക്കുന്ന നെതർലൻഡ്സ് ആണ് ഈ വർഷം പ്ലാസ്റ്റിക് പൊല്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിന്റെ ചിന്ത വിഷയം ഈ ഭൂമിയുടെ എത്രത്തോളം പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നോ അത് വർദ്ധിപ്പിക്കാതെ ഇവിടെയെങ്കിലും ഈ മലിനീകരണം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്ന ഒരു ചിന്ത കൂടി ഇന്നത്തെ ദിവസം പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഈ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച ഈ യാത്ര ഈ യാത്ര അതിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ എഡിഷനിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ എറണാകുളത്ത് തന്നെ വീണ്ടും സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ എല്ലാ സന്തോഷവും ആഹ്ലാദവും ചാരിതാർത്ഥ്യവും ഈ അവസരത്തിന് രേഖപ്പെടുത്താനായിട്ടിരിക്കും പ്രകൃതിയെ കീഴ്പ്പെടുത്തി മനുഷ്യൻ ജീവിക്കണം പ്രകൃതി മനുഷ്യന്റെ ഉപഭോഗത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ് എന്നാൽ പ്രകൃതിയുടെ മേൽ നമുക്ക് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ല എന്നാൽ മനുഷ്യന് പ്രകൃതിയുടെ മേൽ മുഴുവൻ അധികാരവും ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ കരുതി കുറെ വർഷങ്ങൾ മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചതിന്റെ പരിണിത ഫലങ്ങളാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതേ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരില്ലാത്ത ഒരു കാലം ഭൂമിയിൽ മറ്റു ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടോ മനുഷ്യരില്ലാത്ത ഒരു കാലം എത്തിച്ചിരുന്നു അപ്പോഴെല്ലാം ആണ് ഈ പരിസ്ഥിതി ദിനവും ജലദിനവും എല്ലാം ആചരിക്ക ആചരിക്കണമെന്നെങ്കിലും നമുക്ക് തോന്നി തുടങ്ങിയെന്നിരിക്കുന്നു എന്നാൽ എനിക്ക് തോന്നി ഭാരതത്തിന്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രകൃതിയോടുള്ള സമീപനത്തിൽ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഈ അസ്തിത്വത്തിന്റെ സത്യത്തെ അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പൂർവീകരണത്തിയിരുന്നത് പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും രണ്ടല്ല മറിച്ച് ഒന്നാണ് രണ്ടും പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമാണ് മനുഷ്യൻ എന്നാൽ പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗം തന്നെയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിവുണ്ടായിരുന്ന പൂർവീകരാണ് ഭാരതം ജീവിച്ചിരുന്നത് കേരളത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ സസ്യശ്യാമള കോമള ധരണി എന്നുള്ള വാഴ്ത്തുപാടുകളെല്ലാം ഇന്ന് ഏറ്റിലെ പശുവിനെ പോലെ ആയിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു പോയിരിക്കുകയാണ് കാരണം കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന പലതും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കൈവിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓമരിച്ച വെച്ച എല്ലാം തന്നെ ഓർമ്മകളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് കണ്ണത്താ ദൂരത്ത് പച്ച പോയി ചെന്നിരുന്ന നെൽപ്പാടങ്ങളും കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളും തെളിഞ്ഞു ചോലകളും ആറാട്ട് കടവുകളും സ്വപ്ന സവാരികൾ നടത്തിയിരുന്ന കടത്തുകോടികളും എല്ലാം ഇന്ന് നമുക്ക് സ്വപ്നങ്ങളിൽ മാത്രം മാറിക്കഴിഞ്ഞു നമുക്കറിയാം രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഓണസദ്യ വിളമ്പുവാനുള്ള തൂഷനില പോലും പൂടാനുള്ള പൂ പോലും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാത്തിരിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് മലയാളികൾ മാറി കഴിഞ്ഞു എന്നാലും നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു പുത്തൻ പത്രാസ് കൂടി പുത്തൻ മണക്കാരുടെ പത്രാസോട് കൂടിയിട്ട് മാടുകളിലേക്ക് ഓടുകയാണ് എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ മണ്ണിൽ നിന്നും മറഞ്ഞു പോയതെല്ലാം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നിടമാണ് മാട് എന്ന ആഹ്ലാദത്തോടെ നമ്മൾ മാടുകളിലേക്ക് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മഴക്കാലം എത്തിയാൽ മാത്രം ഒഴുകുന്ന നിളയുടെ നാട്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രഭാഷകൻ തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ വർത്തമാനം നമ്മുടെ ഒന്നും ഭയപ്പെടുന്നില്ല മഴക്കാലത്ത് മാത്രമാണ് എൻ്റെ നാട്ടിലെ മഹാനദിയിൽ ജലം ഉള്ളത് എന്ന നഗ്ന സത്യം നമുക്ക് ആർക്കും ഭയം ജനിപ്പിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിലെ നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളും ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന നഗ്ന സത്യവും നമ്മളെ ഭയപ്പെടുന്നില്ല ഇത്രയെല്ലാം ജലസ്രോതുകൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ജലമില്ലാത്ത അവസ്ഥയായി എന്നുള്ള സത്യവും നമ്മളെ ഭയപ്പെടു
തിരിഞ്ഞു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിന്റെ സംസ്കാരവും ആവാസ വ്യവസ്ഥയുമായിട്ട് ചരിത്രാതീതകാലം മുതൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന നദികളും കുളങ്ങളും എല്ലാം ഇന്ന് നാമാവശേഷമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒറ്റപ്പെട്ട ചില ശ്രമങ്ങൾ ഒഴിച്ചാൽ അവയെ സംരക്ഷിക്കാനോ മലിനപ്പെടുത്തുന്ന തറയാനോ ഉള്ള ശ്രമങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നും ഒരു നഗ്നമായിട്ട് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ കടുകളുടെ മുമ്പിലാണ് പല പുഴകളും മെരിഞ്ഞ് നിർച്ചാലുകളായാലും ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിച്ച് ജലസംരക്ഷണത്തിനുള്ള മുന്നൊരുക്കുകളുമായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിരെങ്കിൽ വരൾച്ചയുടെ ഭീകരകൃതികളിൽ പക്ഷേ കേരളവും വലിയ നാടുകളും കൂടുതൽ തിരിച്ചറിയേണ്ട കാര്യം അസറ്റോംസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓരോ ഉപഭോക്താവിനോടും ഓരോ തൊഴിലാളിയോടും ഓരോ പ്രൊജക്റ്റിനോടും നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളോടും സമൂഹത്തിനോട് ആകെ തന്നെയും റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരിക്കുക എന്ന അടിസ്ഥാന പ്രമാണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് പ്രകൃതിയോടും പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളോടും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവരായിരിക്കുന്നത് ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രതിഫലനത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് ഊർജ്ജ സംരക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും പ്രകൃതി വിഭവ ഉപഭോഗത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും വനവൽക്കരണത്തിന്റെയും സംരക്ഷണത്തിന്റെയും കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അസറ്റ് ഹോംസ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന സുസ്ഥിര വികസനം എന്ന മുദ്രാവൈക്യം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് ശക്തമായ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത നമ്മുടെ മുഴുവൻ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കും ഊന്നൽ നൽകുന്നതാണ് എന്നും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം ലോക ജലദിനം ലോക പാർപ്പിട ദിനം എന്നീ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് അസറ്റ് ഹോംസ് സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബിയോൺഡ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് എന്ന ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പര കേരളത്തിലെ വിവിധ നഗരങ്ങൾ പിന്നിട്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ അഡീഷണുമായിട്ട് ഇന്ന് കൊച്ചിയിലെത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ വേദിയിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന ഒരു വാചകമെങ്കിലും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരാളെയെങ്കിലും സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രവർത്തനം വിജയമായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നല്ല പ്രഭാഷകന്റെ ഓരോ വാക്കും ഓരോ വരിയും ഓരോ നോട്ടവും ഒരു വലിയ ആഹ്വാനമാണ് അത്തരം ആഹ്വാനങ്ങൾ ഇന്നും ഈ വിദ്യ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നാൽ മാത്രമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ശ്രീ വിനോദ് നമ്പിയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രമുഖ സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പദവിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാണ് ഒപ്പം തന്നെ വയലി കൾച്ചറൽ ഫോക്ക് ഫോക്ലോർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഫൗണ്ടറും ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ഭാരതപ്പുഴ എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥാപനമാണ് അദ്ദേഹത്തെ സഹർഷം ഈ വിധിയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഈ സദസ്സിനെ പറ്റിയും രണ്ടു പേർക്ക് പറയായിരിക്കുന്ന ഉപകാരമില്ല കാരണം എറണാകുളത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വലിയ ബ്ലോക്കാണ് ആ ബ്ലോക്കിനിടയിൽ പെട്ടെന്ന് പോലും ചെറിയ ഹോളാണെങ്കിൽ ഈ ഹോള് നിറയെ ആളുകൾ എത്തിച്ചേരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതിയോടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളോടുള്ള നമ്മളുടെ മാനസ് മനസ്സിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പ്രയാസങ്ങളുടെ ഒരു പ്രതിഫലനം കൂടിയാണ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹവും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ വ്യക്തികളെയും അസിറ്റോംസിനെ പറ്റി ഞാൻ ഹൃദയംഗവുമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മറ്റ് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി ഈ പ്രോഗ്രാം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദേശങ്ങളിലും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലുമായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഞാൻ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു വിയോൺ സ്ക്വയർ ഫീറ്റിനെ തുടർന്നുള്ള എഡീഷനുകളിലേക്കും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സഹകരണം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അവസരിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം നന്ദി സർ ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ഭാരതപ്പുഴയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ വിനോദ് നമ്പ്യാരാണ് ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിലും പരമ്പരാഗത വിജ്ഞാന സംവിധാനങ്ങളിലും ഏറെ താല്പര്യമുള്ള ഒരു എഞ്ചിനീയറാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ സുനിൽ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നത് ശ്രീ വിനോദ് നമ്പ്യാറിന്റെ മുഴുവൻ സമയ തൊഴിലാണ് ഭാരതപ്പുഴയുടെ നാടോടി കഥകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിനിവേശമാണ് അറങ്ങോട്ട് കരയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വദേശം നിളാനദിയുടെ തീരത്തുള്ള ആ ചെറിയ ഗ്രാമം സംസ്കാര സമ്പന്നവും പാരമ്പര്യത്തിന്റെ മഹത്തായ പൈതൃകം അവകാശപ്പെടാവുന്ന ഒരു പ്രദേശവുമാണ് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ പ്രാദേശിക അറിവുകൾ സ്വാംശീകരിക്കുന്നതിലും പ്രാദേശിക ധാർമ്മികത നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിലും അദ്ദേഹത്തിന് അതീവ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു കാലക്രമേണ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെയും പരമ്പരാഗത അറിവിന്റെയും മൂല്യവും ദ്രുതഗതിയിലുള്ള പരിവർത്തനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അത് സംരക്
ഇന്ന് നാടോടി കഥകളുടെയും പരമ്പരാഗത വിജ്ഞാന സമ്പ്രദായങ്ങളുടെയും വൈവിധ്യമാർന്ന വശങ്ങളിൽ ചിറക് പിരിച്ച് സ്വയം നിലനിൽക്കുന്നതിനും യുവജനങ്ങളെ നയിക്കുന്നതുമായ ഒരു സംഘടനയായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് വൈദി ഭാരതപ്പുഴയുടെ സാംസ്കാരിക ഭൂപ്രകൃതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഭാരതപ്പുഴ നദീതട ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ സമഗ്രമായ പുനരുജ്ജീവനത്തിന് ഒരു കൂട്ടായ്മ വേണമെന്ന ആവശ്യം വൈദിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ഭാരതപ്പുഴ എന്ന ആശയം ഉടലെടുക്കുകയും പുനരുജ്ജീവന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമാകുകയും ചെയ്തു വ്യക്തവും ആസൂത്രിതവുമായ സമീപനങ്ങളോടെയുള്ള സാങ്കേതികവും സുസ്ഥിരവുമായ ഇടപെടലുകളാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ഭാരതപ്പുഴയുടെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള തത്വചിന്ത സ്പീക്കർ ഓഫ് ദ ഡേ ശ്രീ വിനോദ് നമ്പ്യാസ് ദ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ഭാരതപ്പുഴ ഇസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയർ വിത്ത് എ സ്ട്രോങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ കേരളാസ് കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് ആൻഡ് ട്രഡീഷണൽ നോളജ് സിസ്റ്റംസ് വേ ബാക്ക് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹി ജോയിൻ ഹാൻസ് വിത്ത് എ ഫ്യൂ ലൈക്ക് മൈൻഡഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫോംഡ് വൈലി ഫോക് ലോ ഗ്രൂപ്പ് ടുഡേ വൈലി ഇസ് എ സെൽഫ് സസ്റ്റെയിനിങ് ആൻഡ് യൂത്ത് ലെഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്പ്രെഡിങ് ഇറ്റ്സ് ബിങ്സ് ഓൺ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഫോക് ലോ ആൻഡ് ട്രഡീഷണൽ നോളജ് സിസ്റ്റംസ് വൈ വർക്കിംഗ് ഓൺ ദ കൾച്ചറൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഓഫ് റിവർ ഭാരതപ്പുഴ ദ ഗ്രൂപ്പ് ഫെൽ ദ പ്രസിങ് നീഡ് ഫോർ എ കലക്റ്റീവ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫോർ ദ ഹോളിസ്റ്റിക് റിവൈവൽ ഓഫ് ഭാരതപ്പുഴ ഇക്കോസിസ്റ്റംസ് thus the idea of friends of bharatapura popped up and got active in the rejuvenation actions the core philosophy of friends of bharatapura lies on the technological and sustainable interventions with clear and planned approaches his contribution to why he won him the 2008 change looms young social change maker award from prava delhi The Global Achievers Foundation New Delhi has shared their token of appreciation for social activities by presenting the Excellence Award for National Social Activity. Kerala State Youth Welfare Board had selected him for the first Swami Vivekananda Youth Award in 2013 for the Social Work category. Shri Vinod has been active in the national and international forums like IGNCA, UNESCO, Rights of Rivers South Asia, International Rivers, etc. Today he will be talking to us about the social context of rivers and its server. Hearty welcome sir. Ladies and gentlemen, please put your hands together. One of the things that we have to do is that we have to do with the Padishthati and the Padishthati and the Padishthati. We have to do with the Padishthati ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ റിവൈവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ഡീഗ്രഡേഷൻ വരുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് ആലോചിക്കും പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാവരും ചിന്തിക്കാതെ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തീരെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് പുഴകളും നമ്മുടെ സമൂഹവും തമ്മിലുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഒരു സോഷ്യൽ ഫാബ്രിക് എന്താണ് നമ്മുടെ പുഴകൾ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ചിന്ത തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരു എട്ട് പത്ത് വർഷം മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം മുന്നേ ഭാരതപ്പുഴ തീരത്ത് കൂടെ ഗസ്റ്റുകളെ കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ട് ഒരു യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു ദൂരോട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ഒരു ട്രാവൽ കമ്പനിയുടെ എക്സ്പീരിയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഗസ്റ്റുകൾ വന്നിട്ട് ഫോറിനേഴ്സ് വന്ന് നമ്മളോട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയുന്നതിനേക്കാട്ടും കൂടുതൽ നമ്മുടെ പുഴയും സംസ്കാരത്തെയും പൈതൃകത്തേക്ക് അവർ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർ അന്വേഷിക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ക്യൂരിയോസിറ്റി വരുന്നത് ഈ പുഴ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഒരു ഓരോ ചില വിഭാഗത്തിനും ഓരോ സമുദായത്തിനും പുഴ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളാണ് രസകരമായൊരു ഒരു സംഭവം നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിയുന്ന നമ്മുടെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗാനിത ജീവിതാവുണ്ട് യൂസഫ് അലി കേച്ചേരി എന്ന് കേട്ടിരിക്കുകയല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ടുകളിലൊക്കെ നിള ഇങ്ങനെ കടന്നു വരും ഇങ്ങനെയിലൊക്കെ നിള പാട്ടിലൂടെ കയറി പോകും അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് ഒരാൾ രസകരമായ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ട്രെയിനിൽ യാത്ര സമയത്ത് ചോദിച്ചാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ പാട്ടുകൾ വരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു പാട്ടുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇത്തരം രസകരമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞ മറുപടി നിലാവുള്ള രാത്രിയിൽ മണൽ പരപ്പിൽ മേൽപ്പോട്ട് നോക്കിക്കിടന്നാൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ എനിക്ക് കവിതകൾ തരുന്നു എന്നതാണ് അപ്പോൾ അന്ന് നമ്മുടെ പുഴയിൽ പഞ്ചാര മണലുണ്ടായിരുന്നു നിലാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അവിടെ കിടക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്ക് പുഴയിൽ കിടക്കാൻ പറ്റില്ല
സാമൂഹ്യ വിദ്യ വന്നു ജീവികൾ വന്നു അപ്പൊ അത്തരത്തില് ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ മാറ്റം ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷം കൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടു പക്ഷെ ഇപ്പോഴും എന്നെ കരിശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ശനിയും ഞായറും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചതുർത്ഥി പാലത്തിന്റെ കുറച്ച് സൈഡിൽ അവിടെ ശ്മശാനമുണ്ട് ശ്മശാനത്തിന്റെ ഈ സൈഡിലായിട്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിന് ശേഷം കുറെ സാൻഡിന്റെ ഒരു ബാങ്ക്സ് കുറെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബെഡ് വന്നിട്ട് അപ്പോൾ പത്തും ഇരുന്നൂറും ഇരുന്നൂറ്റമ്പതും ആൾക്കാർ കുട്ടികളുമായിട്ട് സഞ്ചിയും ബാഗൊക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് കുറെ കപ്പലൻ്റെ ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് വൈകുന്നേരങ്ങൾ മുഴുവൻ അപ്പോൾ സന്ധ്യ മയങ്ങി അസമയം സൂര്യൻ പോയാലും കുട്ടികൾ വെള്ളത്തിന് കയറാതെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനൊരു കാരണം വെള്ളം വന്നത് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ അപ്പുറത്ത് തടയണ കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വെള്ളം വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വെള്ളം വരില്ല വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല തടയണ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വെള്ളം വന്നു കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ പുഴയുടെ തീരത്തുകൂടെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഓരോ പ്രദേശത്തും തടയണ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ കുട്ടികൾ പുഴയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ സമൂഹം പുഴയുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ അടുത്ത് ഈ കൊറോണയ്ക്കൊക്കെ മുന്നേ പ്ലിമാത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ സെമിനാറുകളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പുഴയും അല്ലെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതിയുടെ സംരക്ഷണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സെമിനാർ നടക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ എക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു എൻവയോൺമെൻ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ പുഴയെ എപ്പോഴും കാണുന്നത് പക്ഷേ വളരെ രസകരമായി അഞ്ച് വർഷം മുന്നേ പ്ലിമാത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈ റിവർ സ്റ്റോറി ടെല്ലേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യു കെയിൽ വെച്ചിട്ട് വലിയൊരു വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഇൻവിറ്റേഷൻ കിട്ടിയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനുശേഷം പോകാൻ സാധിച്ചില്ല നമ്മളിവിടെ ഫോട്ടോസൊക്കെ അയച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവരുടെ ബുക്സൊക്കെ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചു തന്നു അപ്പം അതിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു റിവർ സ്കേപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകമുണ്ട് ഒരു യു കെയിൽ ഒരു ഓതർ എഴുതിയിട്ടാണ് പുഴയിൽ എങ്ങനെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ കാതലായിട്ടുള്ള സാരം അപ്പോൾ അതിൽ രസകരമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു നഗരം തന്നെ അറിയപ്പെടുന്നത് ചില പുഴകളുടെ പേരിലാണ് ഒരു സമുദായം അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രദേശം അറിയപ്പെടുന്നത് പുഴയുടെ പേരിലാണ് അപ്പോൾ പുഴ ഓരോ പ്രദേശത്തുള്ളവർക്കും നമുക്ക് ഭാരതീയന അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതപ്പുഴ തീരത്തുള്ളവർക്ക് പുഴ എത്ര മാത്രം ഭാരതപ്പുഴ ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ അതുപോലെ പെരിയാറും അല്ലെങ്കിൽ പമ്പയും ഓരോ പുഴകളും ആ പ്രദേശത്തുള്ള ജനങ്ങളുടെ ജീവിതവുമായി അത്രയും അവേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ ഫാബ്രിക് അവിടെ ഇങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിത ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഈ പുഴ വളരെ എന്താ പറയുക ആഴത്തിൽ സ്പർശിക്കുന്നുണ്ട് അത് അതറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു യാത്ര പുറപ്പെട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭാരതപ്പുഴ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആനമുടി തൊട്ടിട്ട് ആനമല തൊട്ടിട്ട് അങ്ങനെ പൊന്നാടി വരെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യും ഓരോ പ്രദേശത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴും ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലെയാണ് നമുക്ക് എത്ര പഠിച്ചാലും തീരാത്ത അത്രയും അറിവുകളും സംഭവങ്ങളും അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പെണ്ണൊക്കെ അനുഭവപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പൊന്നാനി പോലത്തെ പ്രദേശങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ പൊന്നാനിയിൽ ഇത്രയും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരു ലണ്ടൻ മ്യൂസിയത്തിൽ ഒരു ക്യൂറേറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു റോൾ കിലിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട് ഒരു പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് നടക്കുക അദ്ദേഹം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് വർഷം മുന്നേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കേരളത്തിലെ പെർക്കഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് ഓക്സ്ഫോർഡിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഒരു മെയിൽ അയച്ചു ഞാൻ നാട്ടിൽ വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ട്രെയിൻ റൂട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിളയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പൊന്നാനിയുടെ മലബാറിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പഠിക്കണം എന്നാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ പുള്ളി ഒരു ആ ടോപ്പിക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി എങ്ങനെയായിരിക്കും ട്രെയിൻ റൂട്ട് നിലയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക അങ്ങനെ പുള്ളിയുടെ കൂടെ ഞങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം പുള്ളി ആറമ്പൂട്ടേരിൽ വന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ താമസിച്ച് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാണ് പൊന്നാനിയെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം പൊന്നാനിയിൽ പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കിട്ടുന്നത് പോയതും അറിഞ്ഞതും അല്ല അതിൽ എത്രയോ മടങ്ങ് പൊന്നാനി ഇനിയും കാണാനും അറിയാനും ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ്
അപ്പൊ മഴ ഉത്സവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ വെച്ചാല് മഴ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് എത്രമാത്രം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മഴയെ ഒരു നൊസ്റ്റാജി ആയിട്ട് കാണുന്നതിന് അപ്പുറത്ത് കാലാവസ്ഥ മാറ്റവും ഒക്കെ മഴയിലൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നമ്മൾ കുറെ വിപുലമായിട്ട് അത് ചെയ്യും അപ്പോഴാണ് രസകരമായ ഒരു കാര്യം അന്വേഷിച്ചപ്പോ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് കേരളീയർ എവിടെയും മഴയെ ആരാധിക്കാറില്ല നിങ്ങളുടെ അറിവിലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല മഴയെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമല്ല കാരണം അതിന് കാരണം എന്താ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല കൂടുതൽ മഴ കിട്ടുന്ന അതായത് ലോക ശരാശരിയും ഇന്ത്യയുടെ ശരാശരിയെക്കാട്ടും മൂന്നിരട്ടി മഴ കിട്ടുന്ന ഭൂപ്രദേശമാണ് കേരളം അപ്പം മലയാളിക്ക് മഴ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഇഷ്ടം സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ടേക്കൺ ഫോർ ഗ്രാൻഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം പക്ഷെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് പോയപ്പോൾ പാലക്കാടൻ ഗ്യാപ്പിന്റെ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പിൽ കിടക്കുന്നത് പാലക്കാടൻ ഗ്യാപ്പ് അറിയാലോ അല്ലേ നമ്മള് സഹിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ കാസ്റ്റിന്റെ ഇടയിൽ ഉള്ള ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പാണ് ആ ഗ്യാപ്പാണ് നമുക്ക് കോട്ട്സൺ കൺട്രി അല്ലെങ്കിൽ ആ പാലക്കാടിന്റെ ഒരു ഭൂപ്രദേശം അങ്ങനെ വരാനുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം അപ്പൊ അവിടെ അന്വേഷിച്ചു പോയപ്പോ അവിടെ മൂന്ന് കലാരൂപങ്ങൾ മഴയെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹവും ഈ ചിറ്റൂരുണ്ട് പാലക്കാട് അതായത് കൊപ്പിയാളം കുടുംബാബി മുളകട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കലാരൂപങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കലാരൂപങ്ങളൊക്കെ ഈ വേനൽക്കാലത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച് വീടുകൾ തോറും കയറി ഇറങ്ങുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഈ വീടുകൾ തോറും കയറി ഇറങ്ങി പാട്ടുകൾ പാടി മാരിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി മഴ പെയ്യിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് ആ ഭാഗത്തെ ജനങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ ചെയ്തിരുന്നത് അതാണ് കൊപ്പിയാളം കൊടുംപാപി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് കാലത്ത് വിശ്വാസപ്രകാരം ഭൂമിയിലൊരു കൊടുംപാപി ഇവിടെ വരികയും ആ പാപിയുടെ ശല്യം കൊണ്ട് ആ പ്രദേശത്ത് മഴ വരാതിരിക്കുകയും ആ മഴയുടെ രൂക്ഷത കൊണ്ട് മഴ വരാതിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് കൃഷിയൊക്കെ നശിച്ചു പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കൊടുംപാപിയുടെ രൂപം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആൾക്കാർ തല്ലി കൊന്ന് പുഴയിൽ കൊണ്ടുപോയി കത്തിച്ച് സദ്യ കഴിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം നമ്മൾ പാലപ്പെടുത്തിയിരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മുളപൊട്ട് അങ്ങനെ കുറെ രൂപങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഞാന് ഇതിന്റെ അടുത്ത സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് നമ്മുടെ രാജൻ ചുങ്കത്തിന് എന്നെക്കാട്ടൊക്കെ ഇത്രയും മുന്നേ പത്തൊമ്പത് അറുപത് വർഷം മുന്നേ പുഴയുടെ തീരത്ത് കൂട്ട യാത്ര ചെയ്ത് ആയിരക്കണക്കിന് ഫോട്ടോസ് എടുത്തു വെച്ച ഒരു മഹാനാണ് ഡോക്ടർ രാജൻ ചുങ്കത്ത് അപ്പോ രാജൻ സാറുടെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാമെന്ന് വെച്ചത് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പുഴകൾ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സോഷ്യൽ കോണ്ടക്സ്റ്റ് എന്താണ് അതിന്റെ ആവശ്യകത എന്താന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുഴയെ പല രീതിയിൽ പുഴയെ കണ്ടിരുന്നു പുഴയെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട് പുഴയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ പുഴയെ കാണുന്ന ജനവിഭാഗത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും പക്ഷെ കാലക്രമത്തിൽ നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെയോ വെച്ച് നമുക്കിത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പുഴ മാറ്റപ്പെട്ടു അതൊരു പ്രധാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിത രീതിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്തുടരുന്ന സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു തുടർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പുഴ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉപഭോഗ വസ്തു മാത്രമായിട്ട് മാറി എന്നാൽ നമുക്ക് വെള്ളം തരുന്ന മണൽ തരുന്ന ഒരു വസ്തുവായിട്ട് പുഴ മാറുമ്പോൾ പുഴയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളൊക്കെ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അതിന് പ്രധാന കാരണം ഞാനും നിങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ഒരു തലമുറ പുതിയ ചെറുപ്പക്കാരെ നമുക്ക് അധികം കുറ്റം പറയാൻ പറ്റുന്നതല്ല കാരണം അവർ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ തലമുറ വരുന്നില്ലല്ലോ പഴയ തലമുറ നമ്മളെ പോലത്തെ ഒരു തലമുറ നമ്മളാണ് തെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ തലമുറയെ പുഴയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം പ്രകൃതിയിലേക്കോ അടുക്കാൻ നമ്മളെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന് കാരണം പട്ടാമ്പി കോളേജിൽ ഒരു ദിവസം ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഡിഗ്രി കുട്ടികൾ ഇരിക്കുക അപ്പൊ അവരെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കേണ്ടോ എന്താണ് പുഴ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പുഴയെ നിർവചിക്കുക ഹൗ യു ഡിഫൈൻ റിവർ അപ്പൊ പുഴ ഞാൻ നേരത്തെ യൂസഫ് അലി കേച്ചിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ പുഴ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോന്നാണ് പുഴ അമ്മയാണ് പുഴ ഭാര്യയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുഴ
എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ഈ പുഴകൾ ഇത്രയധികം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അത് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പണ്ട് കാലം മുതൽക്കേ ഈ പുഴകൾ അഭേദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ ബന്ധം നമ്മുടെ ജീവിതക്രമത്തിൽ എവിടെയോ വെച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയതാണ് നമുക്കിന്ന് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഈ അപജയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെതെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു സാധനത്തെയും നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ഒരാളും സമ്മതിക്കില്ല ഇത് എൻ്റെതെന്ന് തോന്നാത്തത് കൊണ്ടാണ് പുഴയിലേക്ക് മാലിന്യം വലിച്ചെറിയുന്നതും പുഴയിലെ മണൽ ഊറ്റുന്നതും പുഴയിലെ വെള്ളം എടുക്കുന്നതും എല്ലാം എൻ്റെ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുമ്പോൾ അത് എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പേന എൻ്റെ കാറ് എൻ്റെ എന്ന് വെച്ച് വരുന്ന ഒരു സാധനത്തെയും നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ഒരാളും സമ്മതിക്കില്ല ഇത് എൻ്റെ എന്ന് തോന്നാത്തത് കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ പഴയ ഒരു കടത്തുകാരൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കും ഇപ്പോഴും മായന്നൂര് നമ്മുടെ ഗായത്രി പുഴയും കൽപ്പാത്തി പുഴയും കൂടി ചേരുന്ന മായന്നൂർ കടവിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും കടത്തുണ്ട് ആ കടത്തുകാരനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കടത്തുകാരൻ എത്ര എത്ര എന്തുമാത്രം ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും പുഴ എന്നുള്ളത് ആ കടത്തുകാരൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ മീൻ പിടിക്കുന്ന കുഞ്ഞാണ്ടിയെ പോലെയുള്ള തൂതപ്പുഴയിൽ മീൻ പിടിക്കുന്ന തിരുവപ്പുഴയിൽ മീൻ പിടിക്കുന്നവരെ പോയി നോക്കുക അവരുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പുഴയുമായിട്ട് വളരെ സങ്കീർണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ബന്ധം എവിടേക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് മുറിഞ്ഞു പോയി ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന സംഭവം പട്ടാമ്പി കോളേജിലെ വിഷയമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് പുഴ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടിയെ നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ ആ കുട്ടി സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വളർത്തി കൊടുന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു ഫോമി ഇറ്റ്സ് എ ജസ്റ്റ് എ സ്ട്രീം ഓഫ് വാട്ടർ വെൻ ഐ പാസ് ത്രൂ ദ ബ്രിഡ്ജ് ഐ കുഡ് സി എ സ്ട്രീം ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്ലോയിങ് അപ്പോൾ അതിനപ്പുറത്ത് ആ കുട്ടിക്ക് പുഴയെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലയാണ് ഒരു പുഴയിൽ എന്തുമാത്രം ഇപ്പോൾ യൂസഫ് അലി കച്ചേരിയൊക്കെ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എത്രയോ പ്രകൽപ്പനായ ആൾക്കാർ എല്ലാവരെയും കുറേ ആൾക്കാർ പുഴയെ വികാരമായി കാണുമ്പോൾ ഈ കുട്ടിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് കാലത്ത് നീച്ച് ടാപ്പ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ വെള്ളം വരുമ്പോൾ ഈ വെള്ളം എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് ആലോചിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വെള്ളം വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് പഞ്ചായത്തുകളാണ് ഭാരതപ്പുഴ തീരത്തുള്ളത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടും ജലശക്തി അഭിയാൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ മിനിസ്ട്രി വാട്ടർ മിനിസ്ട്രി പറയുന്നത് എല്ലാവരും വീട്ടിലും വെള്ളം എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് നൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളം ഒരു ശരാശരി ഒരാൾക്ക് ഒരു മാസം കൊടുക്കുന്ന പാടാണ് അപ്പോൾ ഒരു നാല് ആൾക്കാരുള്ള വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇത്രയും ആൾക്കാരുള്ള വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ എവിടെ നിന്നായിരിക്കും വെള്ളം വരുന്നുണ്ടാവുക അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ അടുത്തൊരു കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തി അതിൽ ആ കാൽക്കുലേഷനിലെ പഠനത്തിൽ വന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് പഞ്ചായത്തും ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് ഒരേ ഒരു പുഴയാണ് പരമ്പരാഗത സ്രോതസ്സുകളൊന്നും പാലക്കാട് അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റപ്പാലം അല്ലെങ്കിൽ തൃശ്ശൂർ മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ ഇല്ല എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പുഴയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുല്ലക്കര രത്നാകരൻ അസംബ്ലി കമ്മിറ്റിയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കൃഷിമന്ത്രിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഭാരതപ്പുഴയ്ക്ക് വേണ്ടി എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഒരു പഠന റിപ്പോർട്ട് തന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ മുപ്പത്താറ് പേജുള്ള ആ പഠന റിപ്പോർട്ട് ഇന്നും അസംബ്ലിയുടെ വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട് അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് രണ്ട് കിലോമീറ്ററിൽ ഒരു തടയണ എന്ന രീതിയിൽ ഭീകരമായ എൻ്റെ ഭാരതപ്പുഴ എന്താ പറയുക കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിർമ്മിതികൾ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് കിലോമീറ്ററിൽ ഒരു തടയണ എന്ന രീതിയിൽ ഭാരതപ്പുഴയെ നിർമ്മിതികൾ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അപ്പം ഇത്രയും മാരകമായ രീതിയിൽ പുഴയുടെ ഉള്ളിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് വന്നാൽ തടയണകളായിട്ടും റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടും ഡാമുകളായിട്ടും പുഴയിൽ ഇത്രയും നിർമ്മിതികൾ വന്നാൽ ഇപ്പം നേരത്തെ നമ്മുടെ തുടക്കത്തിലുള്ള പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ പുഴകളുടെ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് റിവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പുഴയുടെ ഒഴുകാനുള്ള അവകാശത്തെ ആര് നേടിയെടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് പുഴയുടെ അവകാശം പുഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ എല്ലാവരും ആരാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഡോക്ടർ ലത ചാലക്കുടി പുഴ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആ കാലത്തിൽ നമ്മളെ വിട്ടുപോയി ലേച്ചേച്ചിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒഴുകാത്തത് പുഴയല്ല ഒഴുകുന്നതാണ് പുഴ
ലോകരാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ നടക്കുന്നു പോളിസികൾ കൊണ്ടുവരുന്നു പുഴയുടെ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശക്തമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നു നിർഭാഗ്യവശാൽ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇവിടുത്തെ കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ ഞങ്ങൾ തോറ്റു അപ്പോൾ ബി ടി കെ ഇങ്ങനെ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ശ്രീധരൻ സാറുമായിട്ടിരുന്ന് മീറ്റിംഗ് സമയത്ത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ സാറെ കേസ് തോറ്റു എന്ന് അപ്പോൾ സാർ ചിരിച്ചിരുന്നു തോറ്റു എന്നല്ല പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ജയിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി തോറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ മാനസിക വിഷമം ഉണ്ടാക്കും തോറ്റു എന്ന് പറയണ്ട ജയിച്ചില്ല അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ആ ലെവലിലേക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചാൽ ഞാൻ അറിയാൻ പറ്റും ബംഗ്ലാദേശിലും നേപ്പാളിലും ഭൂട്ടാനിലും ഈവൻ പാകിസ്ഥാനിലും യു എസിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലും ഒക്കെ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് റിവേഴ്സിനുള്ള രീതിയിലെ നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ജാർഖണ്ഡിലും പഞ്ചാബിലും ഹരിയാനയിലും ഹൈക്കോടതികൾ അത്തരത്തിൽ നിയമനിർമ്മാണത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇത്രയും പ്രബുദ്ധരായിട്ടുള്ള കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലൊരു ഒരു ശ്രമം നടത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ തോറ്റുപോയി ചെയ്യുന്നത് കാരണം പുഴയുടെ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്വന്തം കയ്യേറ്റങ്ങൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ചോദിക്കാൻ നമുക്കിവിടെ സംവിധാനങ്ങളുണ്ടല്ലേ കോടതിയും നമ്മുടെ പോലീസും ഉണ്ട് പക്ഷെ പുഴയിൽ നടക്കുന്ന കയ്യേറ്റങ്ങളെയും അതിക്രമങ്ങളെയും നേരിടാനായിട്ട് ഒരു സംവിധാനം ഇവിടെ ഉണ്ടോ പതിനേഴ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളാണ് പുഴയുടെ അധിപൻ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമായിട്ട് റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പോയി അവർ പറയും ഇറിഗേഷൻ ആണെന്ന് പറയും ഇറിഗേഷൻ എടുത്ത് പോയി മൈനിങ് ആണെന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ജിയോളജി എന്ന് പറയും എവിടെ പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും സൊല്യൂഷൻ കിട്ടില്ല അവരിങ്ങനെ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു സങ്കീർണമായ ഒരു പ്രശ്നമാണ് പുഴകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ വളരെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന സംഭവത്തിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ രസകരമായ ഒരു കാര്യം നീ അടുത്ത് ഒരു നമ്മുടെ എസ് സി എം എസിൽ വെച്ചൊരു സെമിനാർ ഉണ്ടായി നമ്മുടെ ഗണിത പാരമ്പര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സെമിനാറാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു പേപ്പർ ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു നിളയുടെ ഗണിത പാരമ്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്ന പേപ്പർ അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് നെറ്റിൽ ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുറേ ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൊക്കെ ഭാരതപ്പുഴ തീരത്തെ ഗണിത പാരമ്പര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വലിയ വലിയ പേപ്പറുകളൊക്കെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതി ചെന്നാൽ ഭാരതപ്പുഴ തീരത്തെ ഗണിത പാരമ്പര്യം എടുത്തു മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭാരതത്തിന് ഒരു ഗണിത പാരമ്പര്യം ഇല്ല എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ സംഭവം നമ്മൾ ഓരോ മാത്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ആക്രമിച്ചു ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഗണിത പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സംക്രമ ഗ്രാമ മാധവനിൽ തുടങ്ങി ഈ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പന്ത്രണ്ടോളം ശിഷ്യഗണങ്ങളുടെ വലിയൊരു പരമ്പര ഭാരതപ്പുഴ ഗണിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തിരൂർ പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും ആരും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ സംശയം നടക്കുന്നുണ്ട് സംക്രമ ഗ്രാമൻ ഇരിങ്ങാലക്കുടക്കാരനാണെന്നുള്ളതും അല്ല കൂടലൂർ എം ടിയുടെ നാട്ടുകാരാണെന്നുള്ള സംശയങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു സംഭവം വരെ ചിലപ്പോൾ കൂടലൂക്കാരനാവാം കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരും വരുന്ന ഭാരതപ്പുഴ തീരത്ത് അദ്ദേഹം മാത്രം ഇരിങ്ങാലക്കുട എന്നും ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ എങ്ങനെ ഇവിടെ വരും അങ്ങനെ സംശയം നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും എനിക്ക് ഒരു അഞ്ച് വർഷം മുന്നോട്ട് ഹിന്ദുവിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ വന്നു അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ആര്യപടൻ്റെ ആര്യപടിയും മായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു സംശയം വന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തീരം തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ തീരം തെറ്റാന്നുള്ളത് സാമൂതിരി കണ്ടുകൊണ്ട് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ മാമാങ്കത്തിൽ നമുക്കത് തീർക്കാം എന്നത്രേ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അടുത്ത മാമാങ്കത്തിൽ ആ സംശയം തീർത്തു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് നമ്മുടെ പാലക്കാട് അഗ്രഹാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു പുസ്തകം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാവേരി ടു നീല എന്ന് പറയുന്നത് പാലക്കാടുള്ള ബ്രാഹ്മണന്മാർ നിലയെ നീല എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ കാവേരി ടു നീല എന്നുള്ള കാരണം കാവേരിയുടെ തീരത്ത് നിന്ന് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മൺസ് ആണ് ഈ തമിഴ് ബ്രാഹ്മൺസ് ആണ് പാലക്കാട് അഗ്രഹാരവുമായി കൽപ്പാത്തിയിട്ടുള്ളത് ആ പുസ്തകത്തിൽ അവർ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ തമിഴ് ആസ്ട്രോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ആസ്ട്രോളജിയെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അന്നും കേരളീയർ പ്രബുദ്ധരായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു തെളിവ് അ
പക്ഷെ പിന്നീട് അതൊക്കെ പോയി ഇപ്പോൾ പൊന്നാനിയിലോ തിരൂരിലോ കുറച്ച് പ്രദേശത്തോ ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ബാക്കിയെല്ലാം പുഴയിലൊക്കെ മണൽ മാത്രമായിട്ട് കുറച്ച് ചെടികൾ മാത്രമായിട്ട് മാറി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് വെള്ളവും പുഴകളും നമ്മുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് അപേര്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനെ രസകരമായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളോടെല്ലാവരും ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെല്ലാവരും പുഴ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ണടച്ച് പുഴ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ചിത്രം എന്തായിരിക്കും ആദ്യം മിക്കവാറും ആലപ്പുഴ ആലുവ അല്ലെങ്കിൽ എറണാകുളം സൈഡിലുള്ളവർക്ക് മർത്താണ്ട പാലമായിരിക്കും ചിലവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങളായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ എല്ലാം മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതുർത്തി നമ്മുടെ പ്രദേശത്തിലാണെങ്കിൽ ചെറുതുർത്തി പാലോ അല്ലെങ്കിൽ പുഴയോ അങ്ങനെ പുഴ എന്ന് പറയുന്ന വേദനിപ്പിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള കുറെ വികാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അറിവുകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് തരും ഈ അടുത്ത് നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള സംവിധായകൻ ജയരാജുമായിട്ടൊരു സംഭാഷണത്തിൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സിനിമ ഒരു മൂന്നാല് സിനിമകളുടെ സെയിം ലൊക്കേഷൻ നമ്മുടെ പാഞ്ഞാൾ പോയുടെ തീരത്തുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ പുള്ളി ചോദിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് പാഞ്ഞാളിൽ എപ്പോഴും ആ ലൊക്കേഷൻ അവിടെ പോകണം അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞ എനിക്ക് ആ ലൊക്കേഷനിൽ ആ സിനിമ ചെയ്യണ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഷോട്ട് ചെയ്യണ സമയത്ത് എന്തോ ആ സീൻ അവിടെ എനിക്ക് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ മൂന്ന് സിനിമയിൽ അടുപ്പിച്ച് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് മൂന്ന് സിനിമ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ തിരിച്ച സിനിമ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ മണലൂലി ആ പ്രദേശത്തിൽ അവിടെ മുന്തയും സിനിമ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതി അവിടെ വന്നു അപ്പോൾ ഏതാ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു ശ്രമം നടത്തി വയ്ക്കുന്നത് നിളം പ്രചോദിതമായിട്ടുള്ള കവിതകൾ എത്ര മലയാളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ രസകരമായൊരു ചോദ്യത്തിന് തുടങ്ങിയ ഒരു ആശയമാണ് എന്തുമാത്രം നിള ഒരു കലാകാരനെ പ്രചോദിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ വള്ളത്തോട് തൊട്ട് നിങ്ങളുടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രയോ കവികളെ ഭാരതപ്പുഴ പ്രചോദിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ചോളം കവിതകൾ നമ്മൾക്ക് സമാഹരിക്കാൻ ചാ സാധിച്ചു പഴയത് പുതിയതുമായിട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു കവിത വള്ളത്തോളത്തെ കവിത ശ്രീവാസൻ സാറ് നമുക്കത് കമ്പോസ് ചെയ്തു തന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ രസകരമായിട്ട് ആലോചിച്ചാണ് നിള എത്രമാത്രം സിനിമകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ആദ്യകാല സിനിമകളിലൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ തമ്പ് പോലത്തെ സിനിമകളിലൊക്കെ ഒരു കഥാപാത്രം ഭാരതപ്പുഴയാണ് നെടുപിടി വേണ്ടിയൊക്കെ തമ്പ് സിനിമയൊക്കെ ചെയ്തതിൽ ഒരു കഥാപാത്രം ഭാരതപ്പുഴയാണ് അത് ഡെപ്തിൽ നിങ്ങൾ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പണ്ടൊരു ഫോട്ടോ കിട്ടി ഒരു വർഷം മുന്നേ എം ടിയും ഇവരെയൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഭാരതപ്പുഴ തീരത്ത് ഇരിക്കുന്നൊരു ഫോട്ടോ കിട്ടി അതേ സ്പേസിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പോയിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോ കിട്ടില്ല കാരണം പത്തടി ഉയരത്തിൽ ഈ പുല്ല് നടന്നിരിക്കുകയാണ് നായ്ക്കൾ വന്ന് നടന്ന് മണലെല്ലാം എടുത്ത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു മുപ്പത് വർഷത്തിനുള്ള പുഴയുടെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് പുഴയും നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്തെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തിന് നമ്മുടെ ഒരു അടുത്ത തലമുറയെ പുഴയുമായിട്ട് അറിയാനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ലാതെ ക്ലാസ് റൂമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഹോളിൽ നമ്മൾ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും വെള്ളം തരുന്ന ഒരു സ്രോതസ്സായിട്ട് പുഴ മാറും എന്നുള്ള അപ്പുറത്ത് എൻ്റെ എന്നുള്ള ഒരു സാധനം ഒരു ടാഗ് ലൈൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നെഞ്ചിൽ കൈവച്ച് പറയാൻ സാധിക്കില്ല എൻ്റെ പുഴ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ആ കുട്ടി അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ കുട്ടികളെ വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി കൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുഴയിലേക്ക് പോകണം പുഴയെ അറിയണം പുഴയെ കണ്ട് അറിഞ്ഞ് വളരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പഴയ തലമുറയിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരോടൊരു ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ പുഴയെ നിർവചിക്കാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പുഴ ഭയങ്കര ശക്തമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ട് കുമ്പാര സമുദായത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ കുമ്പാരന്മാരെ അറിയില്ലോ അല്ലേ പോട്ടറി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അവർ ആന്ധ്രയിൽ നിന്നൊക്കെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അവർ കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കലും പുഴയുടെ തീരത്ത് ഉത്സവം നടത്തും പുഴയിൽ നാല് കാല് കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് ഒരു ഉത്സവം നടത്തും അപ്പം എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നം തരുന്ന അമ്മയെ പൂജിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊല്ലത്തിൽ
അതിന് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പോയി കുട്ടികൾ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഈ പുഴ പുഴയുടെ മാലിന്യം പുഴയിലേക്ക് വരുന്നു പുഴയുടെ വൃഷ്ടിപ്രദേശങ്ങളിലെ കയ്യേറ്റങ്ങൾ വരുന്നു പുഴ കയ്യേറുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബന്ധം നമുക്ക് കുട്ടികളും പുഴയുമായിട്ട് വരുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് പുഴയും കുട്ടികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പുഴയിലെ പാട്ടുകൾ പുഴയിലെ കഥകൾ പുഴയും അവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ആ കുട്ടി അറിയാതെ പുഴയുമായിട്ട് അവൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പുഴ വരും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടെക്നിക്കലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്ത് പോകണമെങ്കിൽ നല്ലത് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒരു കഥ പറഞ്ഞ് ഒരു യാത്ര പുഴയിലൂടെ പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളിൽ അവസാനത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു എൻ്റെ പുഴ എന്താണ് എൻ്റെ പുഴ ഇത് രണ്ടേ നമ്മൾ പറയേണ്ടു കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് എന്താവണം പുഴ എന്നുള്ളത് കുട്ടികളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്താവണം എൻ്റെ പുഴ കാരണം എന്തായിരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ എന്ത് എന്നുള്ളതിന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇപ്പൊ എന്ത് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നാളേക്ക് അത് എന്താവണം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ ക്യാപ്ചുറായി പഠിക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെ പുഴയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല പുതിയ തലമുറ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചില്ല പറയുന്നത് നമുക്കാർക്കും പുഴയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റില്ല എന്നില്ലാട്ടു നമ്മളും പുഴയുമായിട്ട് അടുക്കും തോറും അടുക്കും തോറും നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിയാൻ പുഴയെ അറിയാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിയിൽ തുടങ്ങിയതാണ് എൻ്റെ യാത്രയും പുഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പുഴയുമായി ഭാരതപ്പുഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മൂന്നാല് പുസ്തകങ്ങൾ ഇറക്കി പലരും ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുസ്തകങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക പാട്ടുകൾ ശേഖരിക്കുക പുഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കഥകൾ ശേഖരിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല മോക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ മോക്ഷ സ്റ്റോറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാലക്കാട് എന്ന ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് പാലക്കാടിന് ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മോക്ഷയുണ്ട് ദ ബ്ലൂ ബോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ചാനലുണ്ട് അങ്ങനെ ചെറുപ്പക്കാർ പലരും പാലക്കാടിൻ്റെ ഭാരതപ്പുഴ തീരത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം സ്റ്റോറികൾ യൂട്യൂബിൽ ഇടുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും ഇതെല്ലാം പുഴയും നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന വലിയൊരു കണക്ഷൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പം ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായാൽ തീർച്ചയായും എൻ്റെ പുഴയുടെ നാശം എനിക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും പുഴയെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പഴയ ഒരു പ്രതാപത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം കാലങ്ങൾ എടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ള പുഴയുടെ ഒരു മണൽ ഉണ്ടാവണം ഒരു തരം മണലുണ്ടാവാൻ നൂറ്റാണ്ടുകൾ എടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മണലെല്ലാം കൊണ്ടുപോയി ഇനി മണൽ പുഴയിലേക്ക് മണൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കില്ല അത്രയും നമ്മുടെ പുഴയെ മാറ്റിയെടുക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പുഴയ്ക്ക് അടുത്തൊരു തലമുറയ്ക്ക് മാറ്റിവെക്കാൻ ഇനിയുള്ള പുഴയെങ്കിലും കേടുവരുത്താതെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വലിയ സംഭവമായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്താം തീർച്ചയായിട്ടും പുഴയുടെ നാശം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇനിയോട് ലോകവ്യാപകമായിട്ട് ഒരു കൂട്ടായ്മ ഈ പുഴയുടെ കാര്യത്തിൽ വേണം അപ്പം നേരത്തെ ഉദ്ഘാടനം നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പ്രസംഗത്തിൽ അമോഹ പ്രസംഗത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ പുഴയുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു വലിയൊരു ചോദ്യം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് നമ്മൾ എന്തിനെയും വളരെ വികാരപരമായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ പല സാധ്യതകൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പോൾ കേവലം ഒരു ഒരു എൻവയോൺമെൻ്റൽ ആസ്പെക്ട്സിൽ മാത്രമായിട്ട് ഒരു പരിസ്ഥിതി ആസ്പെക്ട്സിൽ മാത്രം കാണാതെ പുഴയെ വളരെ ഹോളിസ്റ്റിക്കലി നമുക്ക് കാണാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പുഴയുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് എനിക്ക് വേണം കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ നടക്കും കാരണം സ്വന്തം എന്ന് തോന്നുന്ന സാധനത്തെ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ഒരാളും തയ്യാറാവില്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പുഴ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങിയാൽ പുഴ കാണാൻ തുടങ്ങിയാൽ പുഴ അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും സമയം കിട്ടുമ്പോൾ നേരത്തെ അമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ മാളുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുഴകളിലേക്ക് പോയാൽ പുഴകൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു വേസ്റ്റ് അവിടെ ഇടാതെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോരാൻ നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്
അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് പഠനത്തിന് മാത്രം മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ കാർബൺ ന്യൂട്രൽ എന്നോ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടുത്തെ സെക്രട്ടറിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയർപേഴ്സനോ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എസ് ടി പി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കോടി പതിനഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് എസ് ടി പിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ എസ് ടി പിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ടെക്നോളജി നിങ്ങൾ മെമ്രൻ ടെക്നോളജി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവാർ സിസ്റ്റം ആണോ നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് സിസ്റ്റം ആണോ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾ പതിനഞ്ച് കോടി രൂപ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നം നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ എവിടെയും ഒരു കൊളാബറേഷന്റെ സ്പേസ് അവിടെ കാണുന്നില്ല പലപ്പോഴും ഇപ്പൊ പാലക്കാട് ഐ ഐ ടി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ എസ് എസ് ഉണ്ട് കുറെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾ ഉണ്ട് ഇത്തരത്തിലൊരു ഒരു 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 പഠനമോ ഒരു ഒരു കൊളാബറേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാൻഡ് ഷേക്കിങ്ങോ പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെന്റ് പ്രോജക്ടുകൾ ഗവൺമെന്റ് പ്രോജക്ടിന്റെ രീതിയിൽ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പഠനങ്ങളും നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ശ്രമങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് സൈഡിൽ കൂടെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ അങ്ങനെ പോകും കാരണം ഭാരതപ്പുഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് മുപ്പത്തി ആറ് തീസിസ് ഉള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള തീസിസ് വരെ മൈസൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തു മുപ്പത്താറ് തീസസുകൾ കിട്ടി ഭാരതപ്പുഴയെ കുറിച്ച് ഇനി ഒന്നും പഠിക്കാൻ ബാക്കിയില്ല അതിലത്തെ സസ്യജാലങ്ങൾ ജന്തുക്കൾ മത്സ്യങ്ങൾ തൊട്ടിട്ട് മണൽ വരെ എല്ലാം പഠിച്ച് തീസസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ തീസസ് എടുത്തവർ ആരും പിന്നെ തിരിച്ച് ഭാരതപ്പുഴയിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷം നമുക്കുള്ളൂ അവരെല്ലാവരും തീസസ് എടുത്ത് ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്ത് പോയി പക്ഷെ ഈ തീസസുകളൊന്നും പിന്നീട് നടന്ന പഠനങ്ങളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കോ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത് കാണുന്നില്ല കാരണം എന്താ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഒരു ഏകീകൃത സ്വഭാവം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഈ പുനരുജ്ജീവന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കാണാൻ വളരെ കുറവുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഞാനൊരു പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനം അല്ലാട്ടോ ഞാൻ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയർ ആണ് എനിക്ക് ഈ പരിസ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാവണമെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് ചെറിയ ഇടപെടൽ നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മാത്രമേ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഞങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോജക്ടുകൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സഹകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു ടെക്നിക്കൽ നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ നെറ്റ്വർക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കേണ്ട വളരെ ആവശ്യമാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ കൽപ്പാത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ കാണുന്ന സ്ട്രക്ചിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് പാലപ്പെട്ട ഒരു മാപ്പാണ് കേട്ടോ അപ്പോ ഇത് വെച്ച് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചുറ്റും ഒരു യാത്ര ഇങ്ങനെ പോവാം നമുക്ക് സമയം ഒരു ദിവസം പതുക്കെ ഇങ്ങനെ കയറി ഭാരതപ്പുഴ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നാണെന്ന് അറിയാം അല്ലെ കോയമ്പത്തൂർ ജില്ലയിൽ പൊള്ളാച്ചി താലൂക്ക് നിന്നാണ് ഭാരതപ്പുഴ ഉത്ഭവിക്കുന്ന ആനമലയെന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് ഭാരതപ്പുഴയുടെ പ്രധാന കൈവഴിയാണ് ഗായത്രിപ്പുഴ ചിറ്റൂര് പുഴയും ഗായത്രിപ്പുഴയും കൂടി ഒരു സ്ട്രക്ച് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഒരെണ്ണം കൽപ്പാത്തി നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരെണ്ണം തൂത പിന്നെ തിരൂർപ്പുഴ ഇങ്ങനെയാണ് ഭാരതപ്പുഴ പ്രധാന നെറ്റ്വർക്കുകളായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം കൊണ്ട് പറയും കേരളത്തിലെ നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളിലെ ഏറ്റവും കൾച്ചറിൽ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളൊരു നദിയാണ് ഭാരതപ്പുഴ എന്ന് പറയും അതെന്തുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ ഇത്രയും കൾച്ചറിൽ ഡൈവേഴ്സിഫൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഴയെ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ വരെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം തുടക്കത്തിൽ തമിഴ്നാടിന്റെ സംസ്കാരവും പൈതൃകവും ഭാഷയും ഭക്ഷണം ഒക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നാൽപ്പത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്റർ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒഴുകി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ഇരുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ കേരളത്തിൽ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് ശരി നാൽപ്പത്തൊന്നും ഇരുന്നൂറ്റൊമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റൊമ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഭാരതപ്പുഴ നീളം അപ്പോൾ പാലക്കാട് തമിഴ്നാട് കഴിഞ്ഞ് ചിറ്റൂരിൽ നിന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിന്റെ നെല്ലറയും ചിറ്റൂരും പിന്നെ കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറയും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഗായത്രിപ്പുഴ ഇങ്ങനെ വന്ന് മായന്നൂർ വെച്ച് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് കുത്താമ്പുഴയിൽ വെച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് ഭാരതപ്പുഴയായിട്ട് ചേരുന്നത് കൽപ്പാത്തിപ്പുഴ കൽപ്പാത്തിപ്പുഴയാണ് കേരള അഗ്രഹാരങ്ങളും ബ്രാഹ്മണ സമൂഹവും താമസിക്കുന്നത് കൽപ്പാത്തിപ്പുഴ തീരത്താണ് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന കൾച്ചറും കൽപ്പാത്തിപ്പുഴയിൽ കാണുന്ന കൾച്ചറും നമ്മൾ വളരെയധികം വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇനി
പെരിയാറിൻ്റെയും ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വളരെ രസകരമായിട്ട് പെരിയാറിൻ്റെ തിരുത്തിപ്പി അടുത്ത് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ആലങ്ങാടാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്വദ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ലോക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ട്രേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു സന്തോ ഒരു ആഗ്രഹത്തിൽ ഞാൻ അവിടെ ചെയ്യുന്ന അതേ പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ വന്ന് ആലങ്ങാടിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നോക്കി അപ്പോൾ ആലങ്ങാട് ഒരു കരിമ്പ് കൃഷി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശമായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ അതിന് കാരണം അവർ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ആലങ്ങാട് ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് പോലെ അതായത് ആ മംഗലം പുഴയും പെരിയാറും കൂടി പോകുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഈ ആലങ്ങാട് പ്രദേശം വരുന്നത് അപ്പോൾ പ്രളയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സമയത്തും പെരിയാറിലെ വെള്ളം ഇവിടെ ഓവർഫ്ലോ അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു എക്കൽ ഫോർമേഷനാണ് പണ്ട് കാലത്ത് ഈ കരിമ്പ് കൃഷിക്കും നെൽകൃഷിക്കും ആലങ്ങാട് പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചരിത്ര പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് ലോകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ വളരെ രസകരമായ രീതിയിൽ ഓരോ പുഴയും ആ പ്രദേശത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ ജനവിഭാഗവുമായിട്ട് അഭേദ്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ പ്രദേശത്തുള്ള ജനങ്ങളും അവരുടെ പ്രദേശത്തുള്ള പുഴയുടെ അറിയാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഈ അറിയുന്ന അറിവുകൾ നേടുന്ന അറിവുകൾ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്ന പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഈ പുതിയ മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് പുഴയെ കുറിച്ചുള്ള കഥകളാണെങ്കിൽ പുതിയ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും തീർച്ചയായും എല്ലാ പുഴകളും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് കാണാനും അനുഭവിക്കാനും കേരളത്തിൽ ലോകത്തിൽ നദികൾ ഉണ്ടാവണം ഒരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഈ വെള്ളം നമ്മൾ നേരത്തെ തുടക്കത്തിലൊരു നമ്മളൊരു വീഡിയോ കണ്ടല്ലോ പ്രാർത്ഥന ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങളൊരു ഒരു ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ചെറിയൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് പുഷ്പം വെച്ചിട്ട് പുഴയിലേക്ക് ഒഴുക്കി വിടുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓരോ മതവിഭാഗത്തിനും വെള്ളം എത്രമാത്രം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്നുള്ളത് വെറുതെ ഒന്ന് തമാശയ്ക്ക് ആലോചിച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ ഹിന്ദു എന്നോ മുസൽമാൻ എന്നോ ക്രിസ്ത്യാനി എന്നോ വിശ്വാ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളും പുഴയെ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് തേംസ് നദിയുടെ തീരത്ത് നിന്ന് വെള്ളം എടുത്തിട്ടാണ് ആ പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു രാജകുടുംബത്തിൻ്റെ ഒക്കെ മാമോത്സം മുക്കിയിരുന്നെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അട്ടപ്പാടിയിൽ കിടക്കുന്ന മലേശ്വര മുടിയിലുള്ള ആദിവാസി സമൂഹം മലേശ്വര മുടിയിലെ കിണറ്റിൽ വെള്ളം കൊണ്ടിട്ട് ഒരു കൊല്ലം സൂക്ഷിച്ചിട്ടാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മക്കയിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്നും കൊണ്ടുവരുന്നത് വെള്ളമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മുടെ പൂർവികർ പോയി ഗംഗയിൽ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാധനയുടെ അനുഷ്ഠാനത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് ഈ പൊഴിയും വെള്ളവും ഒക്കെ വളരെ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് അതിനെ ഒഴിവാക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടു കൂടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സംരക്ഷണം നമ്മൾ ഒഴുക്കി വരാതിരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പുഴയെ അറിഞ്ഞ് വെള്ളത്തെ അറിഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം നാളെയുടെ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ജലദിനങ്ങളും എന്താ പറയുക പരിസരദിനങ്ങളും ഇനിയും വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വേളാതിപ്പെടാൻ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ അവശേഷിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ എല്ലാവരും ചുമതലയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു സംരംഭം കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തട്ടെ ജലവും പരിസ്ഥിതിയും നമ്മുടെ സമൂഹമൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് വളരെ സജീവമായ രീതിയിൽ തന്നെ പുനരുജ്ജീവിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇത്രയും സമയം ചെലവഴിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം തന്നതിൽ നിങ്ങളെ കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നു വളരെ സന്തോഷം നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തോട് ആഭ്യന്തരമായ രംഗത്തെ കുറിച്ച് ഏറെ മനോഹരമായി നമ്മോട് സംബന്ധിച്ച ഇതാണ് ശരിക്കും ഭാരതപ്പുഴ ഉത്ഭവിക്കുന്ന ആനമലയിലെ ഏറ്റവും ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശം ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റിയില്ല അതിന്റെ താഴെ വരെയുള്ള പ്രദേശത്ത് പോയിരുന്നു ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കൂടെ ഉള്ളതാണ് ഭാരതപ്പുഴ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു പഞ്ചലിംഗേശ്വര ക്ഷേത്രം ഉണ്ട് അഞ്ച് ശിവലിംഗങ്ങൾ ആ പാറമാടയുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് കൈ നോക്കി ഭയങ്കര വഴക്കിലുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് തമിഴന്മാരൊക്കെ വന്ന് പാലൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ അങ്ങോട്ട് ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് അമ്മടെ ലിംഗേശ്വര ക്ഷേത്രം അവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് തമിഴ്നാടിന് ചേർ
പിന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി കേരളം രൂപീകരിച്ചു തമിഴ്നാട് എന്ന് കുറച്ച് ഭാഗം നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച് കേരളം ഇല്ലായപ്പോൾ അപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏഴ് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ഡി എം സി ആണ് ഇത് പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ വിഷയവും പിന്നെ പ്രശ്നവും ഇതൊക്കെ ആ പുഴ തീരങ്ങളിലുള്ള ഓരോ പ്രദേശങ്ങളാണ് ഇത് അവിടുത്തെ ഒരു അമ്പലമാണ് അമ്പലലിംഗേശ്വരം ഇതിനൊരു വലിയ രസകരമായൊരു കഥയാണ് ഇത് നമുക്ക് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ശത്രുവിനെ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ഗൂഢോത്രങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യലും അതുപോലെ സമ്പ്രദായമാണ് ഇത് നല്ല മളക് പുറത്തെ കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചു കൊടുന്നിട്ട് അരച്ച് ഇതിന് കല്ലുണ്ട് അവിടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് കൂടെ തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആൾക്ക് പണി കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ പക്ഷെ അത് തിരിച്ചത് കൂടിയുണ്ട് അത് ആൾക്ക് പണി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു പോയി കഴുകി കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നീരവെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കഴുകി തിരിച്ച് ആൾക്ക് കിട്ടുന്ന പോലെ അങ്ങനെ സമ്പ്രദായം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പോയിരുന്നു മടക്കുന്ന അരച്ചില്ല പോയി തിരിച്ചു പോയി ഇതെല്ലാവരും നിങ്ങൾ പൊള്ളാച്ചിയിൽ പോകുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുള്ള നല്ല ഇതൊക്കെ രാജൻ സാറെ ഫോട്ടോസാണ് രാജൻ സാറെ ഫോട്ടോസാണ് ഇത് പൊള്ളാച്ചിയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് എടുത്തിട്ടുള്ള രസകരമായിട്ടുള്ള ഇത് മൂലധന നമ്മുടെ ഗായത്രി പുഴയിലെ കേരളത്തിൽ കിടക്കുന്ന റെഗുലേറ്ററിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ മഴ മണൽ പുഴ എന്ന് പറയുന്ന ക്രോസ് സെക്ഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മണൽ ചരൽ കളിമണ്ണ് പാറ എന്നുള്ള അത്ര ഇപ്പോൾ ഒരു പുഴയുടെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ അപ്പോൾ എടുക്കാവുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ തോത് മണൽ പോയി ചരൽ പോയി കളിമണ്ണ് പോയി ഇപ്പോൾ അവശേഷിക്കുന്നത് പാറ മാത്രമേ ഞാൻ എടുക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമേ പറയും പൊടിച്ചു പോകും ഇതൊക്കെ ചിറ്റൂർ പ്രദേശത്തുള്ള നമ്മുടെ തുഞ്ചൻ്റെ വീടാണ് ഇത് കൊങ്ങൻ പട എന്ന് പറയുന്ന പാലക്കാടിൻ്റെ ഒരു കലാരൂപമാണ് ചിറ്റൂർ കരിമ്പന ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടു പാലക്കാട് ടിപ്പുവിൻ്റെ കോട്ട ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പുഴ കാണുന്നത് പച്ചപ്പ് കാണുന്നതെല്ലാം ഇതുപോലെ മണലെല്ലാം പോയിട്ട് പുഴയുടെ ഒരു ജൈവിക അവസ്ഥയൊക്കെ പോയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഇത് പറളി പാലം ഇത് ഇത് വേറൊരു സംഭവം ഇത് കഞ്ചൻ പാലപ്പുഴ തുടങ്ങിയിട്ട് കൽപ്പാത്തി പുഴയുടെ തീരമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ക്ലീനിങ്ങിന് പോയപ്പോൾ കണ്ടതാണ് കൽപ്പാത്തി പുഴയിൽ ഒരു പത്ത് അമ്പതോളം പന്നികൾ വളരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ തൊട്ട് മേലെ ഉള്ള ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്ന് മാലിന്യം നേരം കിടാ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മാലിന്യം തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പുഴകൾ വരുന്നത് നിർഭാഗ്യവശം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ മാലിന്യം ഇടുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് അപ്പുറത്ത് നീങ്ങിയിട്ടാണ് അവിടെ ആ കൽപ്പാത്തി വലിയ രഥോത്സവം നടക്കുന്ന അമ്പലക്കൾ അപ്പോൾ അവിടെ നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് വന്ന് കുളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് തിരിച്ചു പോകുന്നത് പക്ഷേ ഇവരാ ഇത് കാണുന്നില്ലേ പിന്നെ ഈ അവിടെ പാലക്കാട് ഈ ട്രെയിനിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് എത്രയോ ആൾക്കാർ വന്ന് ഈ എന്താ പറയുക കുളിച്ച് കയറി പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അപ്പം ഇത് ഇത് ഒന്നര കൊല്ലം എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പം മാറി ഇപ്പം നമ്മൾ അവിടെയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ആ പ്രദേശമൊക്കെ നീറ്റാക്കി നമ്മൾ ഷിപ്പിയാടിൻ്റെ ഒരു സി എസ് ആർ ഫണ്ടൊക്കെ വെച്ച് ക്ലീനാക്കി പുനർച്ചലി നൂടാൻ പോകുന്ന വി കെൻ്റെ നാട് തിരുവല്ലാമല ഗായത്രിപ്പുഴ തിരുത്ത് വി കെ അറിയാൻ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഇത് ചെനക്കത്തൂർ പൂരം ഇത് ഭാരതപ്പുഴ ഒരു കൊല്ലങ്കോട് ഒരു കൊട്ടാരം ഉണ്ടായിരുന്നു രാജ്യത്തിന്റെ ഫോട്ടോസ് ആണ് അവിടുത്തെ ഒരു കൊല്ലങ്കോട് രാജാവായിരുന്നു അപ്പോ ഇത് പുഴ തീരത്തുള്ള ഒരു ഒരു സമ്പ്രദ ഒരു കൈത്തറി ഗ്രാമമാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കുത്താമ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് ഭാരതപ്പുഴ തീരത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൈത്തറി ഗ്രാമമാണ് ഇവിടെ മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഗായത്രി പുഴ തീരത്താണ് കുത്താമ്പുള്ളി വരുന്നത് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് മറ്റേ പുഴയുടെ തീരത്താണ് ഇത് വരുന്നത് പക്ഷെ കരിമ്പുഴയിലും തോതര തീരത്തും ഇതുപോലെ ഒരു കൈത്തറി ഗ്രാമമുണ്ട് പിന്നെ ഒറ്റപ്പാലത്തിൻ്റെ മനുഷ്യ മറ്റേ പാറ പാലപ്പുറത്ത് ഒരു കൈത്തറി ഗ്രാമം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ ക്യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നോക്കിയാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ നെയ്ത്ത് പാരമ്പര്യം എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് ഒരു അഞ്ച് വർഷം മുന്നേ ഈ കരിമ്പുഴ സാരി ഭയങ്കര പ്രശസ്തമായിരുന്നു അത് അവിടുത്തെ കുറച്ച് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കൂടി കരിമ്പുഴ സാരി റിവൈവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ യൂണിക് ഡിസൈൻ കരിമ്പുഴ തീരത്ത് സൂതറ തീരത്ത് വരുന്നതാണ് ഇത് കവളപ്പാറ ഒരു നായർ സ്വരൂപം ഒരു നായർ സമുദായത്തെ ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന ഏക നായർ സ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് കവളപ്പാറ സ്വരൂപമാണ് കവ
അവിടുത്തെ വിസ്തൃതിയാണ് ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ചന്തകൾ കാലിചന്ത എന്ന് പറയും മാണിങ്കുളത്തുള്ള ഒരു ചന്തയാണ് ഭാരതപ്പുഴ തീരത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചന്തയായിരുന്നു നാട്ടുചന്തയായിരുന്നു ഇത് ഇത് തോൽപ്പാവുപൂത്ത് ഭാരതപ്പുഴ തീരത്ത് കാണുന്ന പൂനിത്തറയിലുള്ള ഒരു അവിടുത്തെ രാമയുദ്ധ പുലവർക്കാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ കഴിഞ്ഞ പത്മശ്രീ കിട്ടി ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ ഇത് അതിരാത്രിയൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ള പാഞ്ഞാള് ഭാരതപ്പുഴ തീരത്ത് ഇത് ഭാരതപ്പുഴ തീരത്ത് പാലം ഇത് പാലം പൊളിഞ്ഞു വീണ ഒരു പ്രദേശം കലാമണ്ഡലം ഇത് ഇതിൻ്റെ നാട്ടിൽ താത്രികൂട്ടി എന്ന് പറയും ആറങ്കൂട്ടുകര പ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്ന താത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് സ്മാർത്ത വിചാരത്തിൻ്റെ അവിടുത്തെ ആ ഇല്ലത്തെ ചെയ്താണ് ആ കല്ല് ഇതിൻ്റെ ഭക്ഷണമാണ് ആ അമ്പലം അവിടെയാണ് താത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു പറയുന്നത് സ്മാർത്ത വിചാരം നടന്നിട്ട് പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഇതവിടുത്തെ അതിൻ്റെ കണ്ണ ഒരു മാധവില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെടി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അവിടെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഉള്ളത് അത് ആ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാർത്തിനമ്പലത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ മാധവില്ല വേറെ അവിടെ ഇല്ല തിരുമറ്റക്കോട് പട്ടാമ്പി പള്ളി ഇത് ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനമാണ് ഇത് കോഴിപ്പരൽ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഞാങ്ങാറ്റ് കഴിഞ്ഞ് പട്ടാമ്പി കഴിഞ്ഞ് തൃത്താല എത്തനായിട്ട് മുമ്പ് ഒരു പ്രദേശത്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു തരം കല്ലാണ് ശരി ഇത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്താ പറയുക പറയുമ്പോഴത്തെ പന്തിരപുലത്തിൽ നല്ല പേരിയമാണ് അവരൊരു പാലം പണി ഒരു ഡാമ് പണിതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അന്ന് ഈ സാധനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടായിട്ടാണ് അത് പണിത് അപ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇതിന് ഭയങ്കര കനം കൂടുതലുണ്ടെന്ന് പറയും കോഴിപ്പരലിന് ഒരു കെമിക്കലാണ് അതിപ്പോൾ കിട്ടാനില്ല അതൊക്കെ മണലിക്കെടുത്ത കൂട്ടത്തിൽ പോയി അഞ്ച് മുമ്പ് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചതിൽ കുറച്ച് കയ്യിലുള്ള ഇത് പന്തിരികുലത്തിൻ്റെ പിൻഗാമികളുടെ ഒരു ഗ്യാദറിങ് നടത്തിയാണ് പറയുപറ്റ പന്തിരികുലം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവർ താളിയിൽ അഗ്നിഹോത്രിയും വയല കുന്നലപ്പനും അങ്ങനെയുള്ള കരക്കൽ മാതയ്ക്കുള്ള ഇതാ പാക്കനാരുടെ കുടുംബത്തിലെ പാക്കന എന്ന് പറയുന്ന പറയ സമുദായത്തിൻ്റെ പറയുപറ്റ പന്തിരികുലത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അവരുടെ ഒരു പ്രധാന ആളാണ് ശരിക്കും മൂപ്പൻ അവരുടെ ഒരു കലാരൂപമാണ് ഇത് വൈദ്യരെ വൈദ്യമിടം ഭാരതപ്പുഴയുടെ ജാതകം നഷ്ടജാതകം രചിച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പണിക്ക് അദ്ദേഹം ആലൂരി കൃഷ്ണ പണിക്കെന്ന് പറയും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി ഈ ഇത് ആറാം തമ്പുരൻ പൂമ്പുള്ളി വനക്കിലെ ആറാം തമ്പുരൻ ആന വൈദ്യൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ഇത് ഇത് ഭാരതപ്പുറം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രദേശ പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ കണ്ട അവിടെയൊക്കെ മാലിന്യവും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇടനാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഭാരതപ്പുറം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഈ കല്ലുവെട്ട് തീരങ്ങളിൽ നിന്നിട്ട് പോകുന്ന പ്രശ്നം ഇതൊക്കെ മനകളാണ് അവരുടെ എം ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരത്തിലെ ഒരാളാണ് അവിടെ എല്ലാം ഇത് അവിടെ ഒരു ആ ഇല്ലത്തെ എല്ലാവരും ഒരു ഭ്രാന്തൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ലാസ്റ്റ് കൂട്ടക്കടവ് നേരത്തെ കണ്ട് ഇത് തിരുനാമായ ഇത് മാമാങ്ക് നടക്കുന്ന മണിക്കണത് ചാവേറുകളെ കൊണ്ടുവരുന്ന അഴവഞ്ചേരി തമ്പാട്ട് ഇത് ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ പൊന്നാനിയിലെ വലിയ പള്ളി ആചാരങ്ങൾ സാറിനോട് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ തന്നെ ചോദിച്ചോളാം സാർ ഗംഗാ നദിയുടെ ഇപ്പൊ വലിയ ഒരു ഉപയോഗം നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനെ കുറിച്ച് ഇതിനേക്കാൾ ഏറെ സങ്കീർണമാണ് അതുപോലെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പോലെ ഒരുപാട് പ്രദേശങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റുകൾ ഗവൺമെന്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതും നടക്കുന്നതും ഗംഗയുടെ തീരത്താണ് അതിങ്ങനെ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പുതിയ പുതിയ പ്ലാന്റുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഗംഗ ഇതുവരെ ക്ലീൻ ആയിട്ടില്
അതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളിൽ മാറ്റം വരാതെ ടെക്നോളജിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ വന്നിട്ട് എത്തേലും കാര്യം കാരണം ഗംഗ ചോദിച്ച പോലെ ഞങ്ങൾ കൽപ്പാത്തിൽ ഈ പന്നി കിടക്കുന്ന സ്ഥലം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോയി എന്നിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വന്ന് ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ചെന്നപ്പോൾ അതേപോലെ മാലിന്യം അവിടെ ഉണ്ട് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി ഭാരതപ്പുഴ തീരത്ത് ചെറുതിൽ ഞങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോയി അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഏഴ് ചാക്ക് നിറച്ച് നമുക്ക് ബീർ കുപ്പികൾ കിട്ടി പൊട്ടിച്ചിട്ടും പൊട്ടിക്കാതെ ഒക്കെ നിറച്ചിട്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നമ്മൾ ക്ലീനിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ ഇതേപോലെ നാപ്കിനുകളും ബീർ കുപ്പികളും പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് കവറുകളും ഒക്കെ നമുക്ക് വീണ്ടും കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിൽ മാറ്റം വരാതെ എന്ത് ടെക്നോളജി കൊടുത്തിട്ടും എന്താ പറയാ സക്സസ്ഫുൾ ആവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ മാറ്റം ഉണ്ടാവും കൽപ്പാത്തിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വലിയ പോസിറ്റീവ് എനർജി എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ സമൂഹം ഒരു കൽപ്പാത്തി സംരക്ഷണ സമയത്ത് തുടങ്ങുകയും അവിടെ അവർ സജീവമായിട്ട് ഇടപെടാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗംഗയിലും ഓരോ നദികളും ആ പ്രദേശത്തെ ജനത്തിന്റെ മൈൻഡ് സെറ്റിൽ മാറ്റം വരാതെ മാലിന്യം വരാതെ ശ്രമിച്ചാൽ മാത്രമേ പദ്ധതികൾക്ക് ഒന്നും എവിടെയും കുറവില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭാരതപ്പുഴയിലും നിരവധി വികസന പുനരുജ്ജീവന പദ്ധതികൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒന്നും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മോഡൽസിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് എറിയുന്നതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് അട്രാക്ട്സ് വേസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ വേസ്റ്റുകൾ കൊടുത്തു പിന്നെ അതിന് മുകളിൽ അവരുടെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നാല് മേഖലകളിലാണ് എഫ് ഒ ബി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് തീമാറ്റിക് ഏരിയ ഒന്ന് അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്യാച്ച്മെൻറ്റ് ഏരിയ റീപ്ലേഷ്മെൻറ്റ് പിന്നെ ഇ ഫ്ലോ നാലാമത് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പില്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് സൊസൈറ്റിയാണ് അപ്പോൾ സൊസൈറ്റിയെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാത്ത കാലം അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിന് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ സുഗതകുമാരി ടീച്ചർ വന്നിട്ടാണ് തിരുമറ്റക്കോട് വെച്ച് പട്ടാമ്പിയിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഭാരതപ്പുഴ സംരക്ഷണ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ മുപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് ഇതേ സെയിം ആവശ്യം തന്നെയാണ് മുപ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് സെയിം ആണ് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് മുപ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷവും ഇതേ ആവശ്യങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് അത് അത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് അവർ പറഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഒരു ജനകീയ ആവശ്യമായിട്ട് ഒരു സാമൂഹ്യ ആവശ്യമായിട്ട് ഉയർന്നു വരാത്തോളം കാലം ഒരു പൊതുജനത്തിന്റെ ആവശ്യമായിട്ട് വരാത്തോളം കാലം ഇതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രഷറായിട്ട് മാറില്ലേ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രഷറായ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ അതിലേക്ക് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പുള്ളി പറഞ്ഞ വേറൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഇവിടെ കുറച്ച് പടക്കം പൊട്ടിക്കും ആ ശബ്ദം നിലച്ചാൽ നിലച്ചു എന്നല്ല അത് വലിയൊരു ഒരു ഫോഴ്സിലേക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയൊരു ക്യാമ്പയിൻ വേണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ വന്നാൽ മാത്രമാണ് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും നദികൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നം അപ്പൊ ഗംഗ പ്രോജക്ട് നല്ലതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരത് ഒരു നാഷണൽ ലിസ്റ്റിൽ വന്നത് കേരളത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പമ്പ മാത്രമാണ് ആ ലിസ്റ്റിൽ അവർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഭാരതപ്പുഴ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു ലെറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അനുഭാവപൂർവ്വം പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഭാരതപ്പുഴയില് ഒരു റിവർ മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റി ഭാരതപ്പുഴയ്ക്ക് വേണ്ടി തുടങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സെൻട്രൽ മിനിസ്ട്രി നമ്മൾ ലെറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതൊരു ഇഷ്യൂ എന്താ വെച്ചാൽ റിവേഴ്സ് ഒരു കൺകറന്റ് ഇഷ്യൂ ആണ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ സെൻട്രിന് ഇടപെടാവുന്ന ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയേറ്റ് റിവറാണ് ഭാരതപ്പുഴ തമിഴ്നാടിന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു കൊളാബറേഷൻ വരാതെ ഒരു ജോയിന്റ് എഫേർട്ട് കാരണം വെച്ചാൽ തമിഴ്നാട് നമുക്ക് അരിയും പച്ചക്കറിയൊക്കെ തരുന്നുണ്ടെങ്കിലും കിട്ടുന്ന വെള്ളം പോലും അവരാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമ്മൾ പൊള്ളാച്ചിവരൊക്കെ പോയാൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇത്രയും വലിയ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഇന്റർലിങ്കിങ് ഓഫ് റിവേഴ്സ് ആണ് പി എ പി കറ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ദ ട്രാജഡി ഓഫ് കോമൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുസ്തകം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ശേഷം നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കാരണം മൂന്ന് നദികളിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളമാണ് പറഞ്ഞ് മറ്റേ പി എ പി കരാർ പ്രകാരം നാൽപ്പത്തിയേഴ് കിലോമീറ്റർ ടണൽ വഴി കൊണ
അവിടെ അവര് പറഞ്ഞ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം കുടിക്കാൻ പോയിട്ട് കുളിക്കാൻ യോഗ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് കോടതി വിധി പറയുന്നത് പട്ടാമ്പിയിലെ വെള്ളം കുളിക്കാൻ യോഗ്യമല്ല അപ്പൊ അത്രയും മലിനമാവുന്ന രീതിയിൽ കാരണം നമ്മൾ പോയിരിക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പട്ടാമ്പി പോകുന്ന ആൾക്കാര് റെയിൽവേ പിടിച്ച് റെയിൽവേ ട്രെയിൻ മേലക്കൾ പോകും താഴെക്കട പോകണം അവിടെ സൈഡൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ഫോർ ബാർ സെവൻ വലിയ പൈപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ആ മാർക്കറ്റിലെയും വീടുകളുടെ ഒക്കെ മാലിന്യം പുഴയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ സൈഡിൽ വെള്ളം അങ്ങനെ പോകുന്നത് കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷന്റെ സെപ്റ്റി ടാങ്ക് ഒക്കെ പൊട്ടിയിട്ട് കാലങ്ങളായിട്ട് വെള്ളം പുഴയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞ് നിളാർ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ സൈഡിലത്തെ മാലിന്യം പുഴയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇത് പണ്ട് ഈ വെള്ളം അടിച്ചിട്ടാണ് ദുരാരംഭലത്തിലേക്കും ചാവക്കാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുന്നത് പക്ഷെ ഇത് ആരും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രശ്നം ആയത് എപ്പോഴാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തടയണ വന്നപ്പോ റെഗുലേറ്റർ വന്നപ്പോ തടഞ്ഞു നിർത്തിയപ്പോ ആണ് വെള്ളത്തിന്റെ രൂക്ഷത മനസ്സിലായത് അപ്പൊ എനിക്കൊന്നും ജനകീയമായിട്ട് ദേശീയ ഗാനാരോപണത്തോടെ ഈ പരിപാടി പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി നമസ്കാര